வணக்கம் கிராமர் கங்கா சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்பது ராஜேஸ்வரி இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு சிலபிஃபிகேஷன் பார்ட் சிக்ஸ் டிவிஷன் ஆஃப் அ வேர்ட் பை சிலபிள்ஸ் இஸ் சிலபிஃபிகேஷன் ஒரு வார்த்தையை சிலபிள்களாக பிரிப்பது சிலபிஃபிகேஷன் ஏற்கனவே சிக்ஸ்டீன் ரூல்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ரூல் நம்பர் செவன்டீன் வென் இடி கம்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் அ வேர்ட் அண்ட் இஸ் ப்ரிசீடட் பை டி ஆர் டி தென் இட் இஸ் செப்பரேட்டட் அஸ் அ சிலபிள் ஒரு வார்த்தையின் முடிவில் இடி வந்து அதுக்கு முன்னாடி டி அல்லது டி வந்தா அந்த இடிய தனி செலவுலா பிரிக்கணும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒன்ட் போஸ்டட் டிராஃப்டட் கவுண்டட் ரெஸ்டட் டைஜஸ்டட் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் வேர்ட்ஸ்லேயும் இடிய தனியாக பிரிச்சிட்டோம் டீக்கு முன்னா அடுத்து வந்திருக்கிறதுனால அந்த இடிக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லா வேர்ட்ஸுமே மோனோ சிலபிக் வேர்ட்ஸ் தான் அதனால் அது பிரிக்கணுமா வேண்டாமான்னு நம்ம யோசிக்க வேண்டியதில்லை சிக்ஸ்த்து வேர்டு மட்டும் இடிக்கு முன்னாடி டைஜஸ்ட் ரெண்டு சிலபிள்ஸ் இருக்கு டை ஜஸ்ட் ஸோ டை லாங் ஓவல் ஐக்கு ஈக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு கான்சனன்ட் ஜி இங்கே லாங் ஓவல் இருக்கிறதுனால ஜியை வந்து இயோட சேர்த்து பிரிச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிராண்டட் பிளெண்டட் ஸ்டாண்டட் நீடட் பிளைண்டட் சீடட் இங்கேயும் இடி ஒரு சஃபிக்ஸாக தான் இருக்குது அதை தனியாக பிரிச்சிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டில் வர்ற ரூட் வேர்டு மூணும் சிலபிக்காக இருக்குது அதனால் அதை பிரிக்கணுமா வேண்டாமாங்கிறத யோசிக்க வேண்டியதில்லை இந்த டி டி பக்கத்தில் வர இடியோட உச்சரிப்பு இட் அப்படின்னு இருக்கும் ரூல் நம்பர் எயிட்டீன் வென் அ வேர்ட் ஆர் அ சிலபிள் என்ஸ் இன் ஏஎல் ஓர் இஎல் தென் தி சிலட்டர்ஸ் ஃபார்ம் த லாஸ்ட் சிலபிள் ஒரு வார்த்தையின் முடிவில் ஏஎல் அல்லது இஎல் வந்தா அதை லாஸ்ட் சிலபிளாக பிரிச்சிடணும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் ஏஎல்ல பிரிச்சாச்சு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பகுதியில் ரெண்டு சிலபிள்ஸ் இருக்கு ப்ரா ரெண்டு ஒவ்வொரு ஏ ஐ அப்போ ரெண்டு சிலபிள்ஸ் இருக்கு இப்போ ஏக்கும் ஐக்கும் நடுவில் ரெண்டு கான்சனன்ட்ஸ் இருக்கு இப்போ ரெண்டு ஒவ்வொல்ஸ்க்கு நடுவில் ரெண்டு கான்சனன்ட்ஸ் இருந்தால் அந்த ரெண்டு கான்சனன்ட்டை தனித்தனியாக பிரிக்கணும் அதுதான் ஒரு ரூல் ஸோ சீக்கும் டீக்கும் நடுவில் ஸ்பிளிட் பண்ணியாச்சு செகண்ட் ஒன் மியூச்சுவல் ஏஎல்ல பிரிச்சாச்சு அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ஒவ்வொல்ஸ் இருக்கு யு யு ரெண்டு ஒவ்வொல்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு கான்சனன்ட் டி ஸோ அந்த ரூலை அப்ளை பண்ணோம்னா லாங் ஓவலாக ஷார்ட் ஓவலாக அப்படின்னு பார்க்கணும் மியூ லாங் ஓவல் அப்போ லாங் ஓவல் வந்தால் கான்சனன்ட் அடுத்த ஓவலோட சேர்ந்துடும் ஸோ மியூ சுவல் தேர்ட் ஒன் கிராஜுவல் ஏல பிரிச்சாச்சு ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் கிரா அ யூ ரெண்டு ஓவல்ஸ் இருக்கு நடுவில் ஒரு கான்சனன்ட் டி இருக்கு லாங் ஓவலா ஷார்ட் ஓவலா கிரா ஷார்ட் ஓவல் அதனால அந்த கான்சனன்ட் ஷார்ட் ஓவல் பக்கத்தில் இருக்கு யூவை தனியாக பிரிச்சாச்சு ஃபோர்த் ஒன் ரிசிடுவல் ஏஎல்ல பிரிச்சாச்சு ஆரிய வந்தால் தனியாக பிரிக்கணும் ஸோ ஆரியை பிரிச்சாச்சு அதுக்கடுத்து ஐ ஒரு ஓவல் யூ ஒரு ஓவல் ரெண்டு ஓவல்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு கான்சனன்ட் அந்த ரூல் படி பார்த்தோம்னா லாங் ஓவலா ஷார்ட் ஓவலா I short oval. அதனால D ஐயோட சேர்ந்திருக்கு U தனியாக உச்சரிக்கப்படுறதுனால அது தனி செலபிளாக இருக்கு ஃபிஃப்த் ஒன் யூஷுவல் ஏஎல் தனியாக பிரிச்சாச்சு அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ஓவல்ஸ் இருக்கு U U ரெண்டு ஓவல்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு கான்சனன்ட் எஸ் அப்போ லாங் ஓவலா ஷார்ட் ஓவலான்னு பார்க்கணும் U லாங் ஓவல் அதனால் எஸ் அதுக்கு அடுத்த ஓவலோட சேர்ந்துருச்சு சிக்ஸ்த் ஒன் பர்சனல் ஏஎல்ல தனியாக பிரிச்சாச்சு அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ஓவல்ஸ் இருக்கு இ ஓ ரெண்டு ஓவல்ஸ்க்கு நடுவில் ரெண்டு கான்சனன்ட்ஸ் ஆர் எஸ் அப்போ அந்த ரூல் படி ரெண்டு கான்சனன்ட்ஸ் வந்தால் நடுவில் ஸ்பிளிட் பண்ணணும் அதனால் ஆறுக்கு எஸ்ஸுக்கு நடுவில் ஸ்பிளிட் பண்ணியாச்சு பர்சனல் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வேர்டில் இயல் முடிஞ்சதுன்னா 
அந்த இ எல்ல தனி சிலபிளா பிரிக்கணும் டிராவல் சோ இ எல்ல தனியா பிரிச்சாச்சு டிராவல் டிராவல் தனியா லெவல் இ எல் எல் இ வி பவல் இ எல் தனியா பிரிச்சாச்சு பவ் தனியா பிரிச்சாச்சு நிக்கல் இ எல் தனியா பிரிச்சாச்சு என்ஐசி கே தனியா பிரிச்சாச்சு இதுல எல்லாமே மோனோ சிலபிக்கா தான் இருக்கு அதனால அதை தனியா இந்த தனியா இந்த பகுதியை தனியா பிரிக்கணுமான்னு யோசிக்க வேண்டியதில்லை குரூவல் இ எல் பிரிச்சாச்சு சிஆர்யு தனியா வந்துருச்சு கஜ்ஜல் கஜ்ஜல்னா ஸ்டிக்கு யூஸ் ஆஸ் அ வெப்பன் ஆயுதமா பயன்படுத்துற ஒரு ஸ்டிக்கு அங்க இ எல்ல பிரிச்சிட்டோம் இந்த பக்கம் சியு டிஜிய தனியா பிரிச்சாச்சு இப்ப இந்த டிராவல்ங்கிற வேர்டுல இன்னொரு ரூல் அப்ளை பண்ணி பார்த்தாலும் கரெக்டா தான் இருக்கும் ரெண்டு வவல்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு கான்சனன்ட் அப்போ ஷார்ட் வவல் பக்கத்தில் கான்சனன்ட் சேரும் ட்ர அ அது பக்கத்தில் கான்சனன்ட் வந்துருச்சு ஓகே ரூல் நம்பர் நைன்டீன் எ வேர்ட் ஷுட் பி டிவைடட் பிட்வீன் த சிலபல்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் அ லைன் ஒரு லைனில் கடைசியில் எழுதும்போது அந்த வார்த்தையை முழு ஸ்பெல்லிங்கே எழுத முடியலைன்னா அதை பிரித்து எழுதுவோம் ஆனால் இப்போ சிஸ்டத்தில் டைப் பண்ணுறதுனால கடைசியில் இடம் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வேர்டு ஃபுல்லாக கீழே வந்துடும் நம்ம பேப்பரில் கைட்டு எழுதும்போது கடைசியில் பிரிக்க முடியலைன்னா எழுத முடியலைனா அதை சிலபுலாக தான் பிரிக்கணும் சும்மா ஏதாவது ஒரு ஸ்பெல்லிங்கை பாதி பாதியாக ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதக்கூடாது இப்போ டிவைடிட் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு இருந்ததுன்னா டிஐவிஐடி வரைக்கும் பிரிச்சுட்டு இடியை தனியாக பிரிக்கணும் அப்படி பிரிக்கும்போது டிக்கு அடுத்து ஒரு ஹைஃபன் போடணும் இடிக்கு முன்னாடி அடுத்த லைனில் எழுதும்போது ஒரு ஹைஃபன் போட்டு எழுதணும் இப்போ பிட்வீனை பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா பிஇ தான் பிரிக்கணும் பிஇக்கு அடுத்து ஒரு ஹைஃபன் போட்டுட்டு அடுத்த லைனில் ட்வீனை எழுதும்போது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹைஃபன் போட்டு எழுதணும் அதுதான் ரூல் ஸோ சிலபிஃபிகேஷனோட ரூல்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் இத ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணி வேர்ட்ஸை டிவைட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா ப்ரனன்சியேஷனும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸ்பெல்லிங்லேயும் டிஃபிகல்ட்டி இருக்காது இதில் ஏதாவது தவறுகள் இருந்தால் உடனே தெரிவியுங்கள் திருத்திக்கலாம் ரீகேப் வென் இடி கம்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் அ வேர்ட் அண்ட் இஸ் ப்ரிசைடட் பை டிஆர்டி தென் இட் இஸ் செப்பரேட்டட் அஸ் அ சிலபல் ஃபண்டட் கிஃப்டட் டி டி கடுத்து இடி வரும்போது அது தனி சிலபிளாக இருக்கும் அதனோட உச்சரிப்பு எட் அப்படின்னு இருக்கும் ரீகேப் வென் அ வேர்ட் ஆர் அ சிலபிள் என்ஸ் இன் ஏஎல் ஆர் இஎல் தென் தீஸ் லெட்டர்ஸ் ஃபார்ம் த லாஸ்ட் சிலபல் நேஷ்னல் அல் தனியாக பிரிச்சிருக்கோம் டிஐஓஎன்னை தனியாக பிரிக்கணும் எப்போவுமே அதே பிரிச்சாச்சு நேஷ்னல் ட்ராவல் இஎல்ல தனியாக பிரிச்சாச்சு அதுக்கு முந்தின பகுதி தனியாக இருக்கு Okay. A word should be divided between the syllables at the end of a line. ஒரு லைனோட எண்டில் ஒரு வார்த்தையை ஃபுல்லாக எழுத முடியலைனா அதை சிலபுலாக எப்படி பிரிப்போமோ அது மாதிரி தான் பிரிக்கணும் சும்மா ஸ்பெல்லிங்கை எங்கேனாலும் பிரிக்கக்கூடாது அப்படி பிரிக்கும்போது ஃபஸ்ட் லைன்லேயும் முடிவில் ஒரு ஹைஃபன் போடணும் அதுக்கு அடுத்த லைன்லேயும் பிகினிங்கில் ஒரு ஹைஃபன் போட்டு எழுதணும் இப்போ நம்ம நிறையா பேப்பரில் எழுதுறதில்ல அப்படி எழுதுறதுனா கூட பிரித்து எழுதுகிற இதெல்லாம் யாரும் பார்க்குறதில்ல அப்படியே கீழே கொண்டுட்டு வந்துடுவோம் அடுத்த அந்த வேர்டை ஃபுல்லாகவே அடுத்த லைனில் எழுதிடுவோம் அதனால் அதை பற்றி யோசிக்க வேண்டியதில்லை ஓகே தேங்க்யூ மீண்டும் சந்திப்போம்